আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজ আমি ধারার দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ধারার পদসংখ্যা কখন নির্ণয় করতে হয় আমরা যখন কোনো কোশ্চেন পরীক্ষার সময় পাই তখন ধারার সমস্যা নির্ণয় করতে বলে সাধারণত তখন আমরা বেশ কনফিউশনে পড়ে যাই যে কখন পদসংখ্যা নির্ণয় করবো আর কখন পদসংখ্যা নির্ণয় করবো না আমরা একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি তো প্রশ্ন তো লক্ষ্য করুন প্রথম কোশ্চেনটা ছিল ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস ডট ডট প্লাস এইটটি ওয়ান সমান কত এক্স্যাক্টলি পরের কোশ্চেনই ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস এইটটি ওয়ান সমান কত এখন আমরা পরীক্ষার সময় যদি কনফিউশনে পড়ি যে আমরা এখানে কখন পদসংখ্যা নির্ণয় করবো কখন পদসংখ্যা নির্ণয় করবো না তার আগে আপনাকে বলা দরকার যে পদ সংখ্যাটা আসলে কি পদ মানে রাশি এই যে একটা ধারা এখানে ওয়ান এখানে থ্রি এখানে ফাইভ এখানে সেভেন এগুলো সব কিন্তু এক একটা রাশি বা পদ তো এখানে শেষ হয়েছে এইটটি ওয়ানে গিয়ে এখানেও শেষ হয়েছে এইটটি ওয়ানে গিয়ে তো এই পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হলো যে আমরা এখন দেখবো যে কোনটার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো আর কোনটার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো না তো আমরা আমরা জানি যে এই যে ধারা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এটার পদ সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা কিন্তু একাশি অর্থাৎ এখানে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে না এই শেষ পদটি হচ্ছে পদ সংখ্যা এটি কিন্তু পদ সংখ্যা তাহলে আমরা কি দেখলাম কোন কোন ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে না ধারার ক্ষেত্রে যদি আপনার পরীক্ষার সময় ম্যাথ সলভ করতে হয় তবে ধারার এই ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে খুব ভালো করে শিখতে হবে বা বুঝতে হবে যে আসলে এখানে পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো কিনা তো আমরা এখন লক্ষ্য করবো তাহলে পদ সংখ্যা কখন নির্ণয় করব তো পদ সংখ্যা নির্ণয় করব দুইটা বিষয়ের ক্ষেত্রে এক নাম্বার যদি ধারাটি এক দ্বারা শুরু হয় না যদি ধারাটি এক দ্বারা শুরু না হয় এক নাম্বার ধারাটি এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু মানে এরকম থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন ডট ডট দিয়ে প্লাস হয়তো বা নাইনটি ওয়ান সমান কত বের করতে বললো দেখুন ধারাটি কিন্তু এক দিয়ে শুরু হয় না তিন দিয়ে শুরু হয়েছে তো তখন আমরা অবশ্যই এটা পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো আমার কোশ্চেন হলো যে ভাই তাহলে এখানে তো ওয়ান দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে আমি এখানে কেন পদ সংখ্যা নির্ণয় করবো সে কোশ্চেন এখনই আসবো তাহলে আমরা প্রথমটা কি দেখলাম যে যদি এমন হয় যে ধারাটি এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু হয় তবে অবশ্যই আমরা সেক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্ণয় করব যেমন এখানে তিন দ্বারা শুরু হয়েছিল মানে আমি এখানে পদ সংখ্যা নির্ণয় করব দুই নাম্বার যে কন্ডিশন সেটা হলো দুই নাম্বার যে কন্ডিশন সেটা হলো অবশ্যই সাধারণ অন্তর এক হইতে পারবে না যদি এক হয় তাহলে আপনাকে নির্ণয় করতে হবে না যদি এক থেকে বেশি হয় যেমন দেখেন আপনার এখানে তিন আর একের পার্থক্য হচ্ছে এক পাঁচ আর তিনের পার্থক্য সরি তিন একের পার্থক্য দুই পাঁচ এবং তিনের পার্থক্য দুই সাত এবং পাঁচের পার্থক্য দুই অর্থাৎ এখানে পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য কিন্তু হচ্ছে এক থেকে বড় অর্থাৎ সাধারণ অন্তর যদি এক থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কি লক্ষ্য করলাম যে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় দুইটা বিষয়ের ক্ষেত্রে এক নাম্বার হচ্ছে যদি ধারাটি এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র কি যদি ধারাটি সাধারণ অন্তর বা ডি এর মান এক থেকে বড় হয় এই দুটা ক্ষেত্রে আমরা কি করব অবশ্যই পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হব করবো আর কি এখন আমরা দেখব যে পদ সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় উদাহরণ লক্ষ্য করুন এখানে পদ সংখ্যার সূত্রটাকে দেখি যে অকোশ্চেনটা ছিল দি ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস ডট ডট দি প্লাস এইটি ওয়ান সমান কত প্রথমে আমার এই এই কোশ্চেনটা পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে না হবে কি হবে না এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে এখানে অবশ্যই পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে কেননা ধারাটি এক দিয়ে শুরু হলেও সাধারণ অন্তরের মান এক থেকে বড় তো পদ সংখ্যার সূত্র হলো শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ প্রতি পদে বৃদ্ধি প্লাস হলো এক শেষ পদ কত এইটি ওয়ান আর প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ প্রতি পদে বৃদ্ধি পাশাপাশি দুটো পদের পার্থক্য পাঁচ আর তিনের পার্থক্য দুই সাত আর পাঁচের পার্থক্য দুই তার ডিভাইড বাই টু প্লাস হলো ওয়ান তার মানে হলো যে এইটি ওয়ান শেষ পদ ওয়ান হলো প্রথম পদ প্রতি পদে বৃদ্ধি দুই প্লাস হলো ওয়ান সুতরাং এখানে ক্যালকুলেশন করলে আসা হচ্ছে একচল্লিশ অর্থাৎ এখানে একচল্লিশটি পদ আছে আপনি লক্ষ্য করুন যদি আপনি শেষ পদকে একাশি কি পদ সংখ্যা ধরে আপনি সমষ্টি বের করতেন তাহলে কিন্তু আপনার অঙ্কটা ভুল
আমরা একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি ধারার প্রশ্ন অনেক সময় এরকম লিখিত আকারে কোশ্চেন দিয়ে দেয় এটা কিছুই না জাস্ট আপনাকে একটু কনফিউশন তৈরি করার জন্য কোশ্চেনটা পড়ে দেখেন যে একশো গজ লম্বা একটি সড়কের উভয় পাশে পনেরো ফুট অন্তর গাছ লাগাতে হলে কতটি চারা লাগানো যাবে তো আমরা লক্ষ্য করি একশো গজ লম্বা একটি সড়কের উভয় পাশে তার মানে সড়কের দুই পাশে গাছ লাগাইতে বলছে তো আমরা এখন একটা পাশ হিসাব করে নিব একটা পাশ হিসাব করে পরে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে পরে দুই পাশের গাছের সংখ্যা বের হয়ে যাবে এটা তো ধারার অঙ্ক আপনাকে প্রথম বুঝতে হবে একশো গজ আমরা জানি এক গজ সমান তিন ফুট তাহলে প্রথম আরও ফুটে বের করে নেবি কজ এখানে পনেরো ফুট অন্তর অন্তর গাছের কথা বলা হয়েছে সুতরাং এই পনেরো ফুট অন্তর গাছের কথা বলা মানে হলো প্রথম তো গাছ ছিল না পনেরো ফুট পরে গিয়ে প্রথম গাছটা তারপরে প্রথম হলো শূন্য তারপর পনেরো তারপর তিরিশ তারপর পঁয়তাল্লিশ ডট ডট দিয়ে তিনশো এভাবেই গাছগুলা কি হবে আসলে যে শূন্য থেকে শুরু হবে তারপর পনেরো ফুট পর পর গাছগুলা বসবে এবং লাস্ট যে গাছ বসবে সেটা কিন্তু তিনশো ফুটে গিয়ে বসবে সুতরাং এটা একটা ধারা যে ধারাটি শূন্য দিয়ে শুরু এবং তিনশো থেকে শেষ বন্ধুরা লক্ষ্য করুন তো এই ধারাটির পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে কিনা অবশ্যই পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে কেননা এই ধারাটি এক দ্বারা শুরু হয় নাই প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা কি অবশ্যই পাশাপাশি দুটি পদের মান পনেরো বিয়োগফল পনেরো কেননা বিয়ের মান বা সাধারণ অন্তর কিন্তু পনেরো তো আমরা কি করি আমরা এক পাশে গাছের সংখ্যা বের করে ফেলি কিভাবে বের হবে নিশ্চয়ই গাছের সংখ্যা মানে পদের সংখ্যা পদের সংখ্যা কি শেষ পদ মানে প্রথম পদ শেষ পদ ছিল তিনশো আর প্রথম পদ ছিল শূন্য শেষ পদ মানে প্রথম পদ প্রতি পদে বৃদ্ধি তার মানে হচ্ছে এই দুটো গাছের মধ্যে অতি পার্থক্য পনেরো সূত্রের প্লাস ওয়ান বসে লেখেন একুশটি হয় এবং যেহেতু এক পাশে গাছের সংখ্যা একুশটি তাহলে উভয় পাশে গাছ হবে কয়টা মোট বিয়াল্লিশটি আমরা এই কোশ্চেনটা একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি তো একটু ফিগারটা একটু লক্ষ্য করুন এখানে প্রথম যে গাছটা এখানে গাছ ছিল না এখানে ফাঁকা ছিল শূন্য এবং প্রথম গাছটা কিন্তু এই জায়গায় বসছে দ্যাট মিন্স এই পনেরো ফুটে গিয়ে প্রথম গাছটা বসছে দ্বিতীয় গাছটা কোথায় এই তিরিশ ফুটে গিয়ে বসছে এবং এভাবে বসতে বসতে তিনশো ফিটে গিয়ে গাছটা বসবে একটু আগে আমরা সমাধান দেখেছি তাহলে তিনশো ফুটে বসবে কত নাম্বার গাছ একুশ নাম্বার গাছটি বসবে তিনশো ফিটে এক্সাক্টলি এখানেও নিচেও এভাবে প্রথম গাছটি শূন্য ফিট ফাঁকা থাকবে প্রথম গাছটা পনেরো ফিটে দ্বিতীয় গাছটা তিরিশ ফুটে গিয়ে এবং একুশ নাম্বার গাছটি বসবে হচ্ছে এই এখানে তাহলে মোট গাছের সময় কয়টা বিয়াল্লিশটা তো এই কোশ্চেনটাও কিন্তু ধারা থেকে এসেছে লক্ষ্য করুন একটি প্রশ্ন যে বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে কতটি প্রশ্নটি বাইশতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছে বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে কতটি বন্ধুরা লক্ষ্য করুন বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী বলতে খুব খেয়াল করবেন বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী তার মানে কি হলো এই এটা একটা ধারা যেটা শুরু হবে বারো দিয়ে বারো ষোলো কুড়ি এভাবে গিয়ে শেষ হবে বিরানব্বই এবং ছিয়ানব্বই থেকে আমি একটা ধারা একটা উপাদান বা একটা রাশি বেশি লিখেছি তার ব্যাখ্যাটা আমি দিব এটা কতটি বের করতে বলছি তার মানে এটা পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছি কিন্তু বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী কথাটা তো বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী হলো এখানে মধ্যবর্তী মানে বারো এবং ছিয়ানব্বই দুটোর সংখ্যা কিন্তু বাদ যাবে আমরা লক্ষ্য করি যে এই এই আমার দুই হাত এবং এর মাঝখান কি মাথা তাহলে যদি বলা হয় এই থেকে এ পর্যন্ত তাহলে এক দুই তিন যদি বলা হয় মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী শুধু একটা মাথা দ্যাট মিন্স এখানে মধ্যবর্তী বললে বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যবর্তী তার মানে শুরু হবে ষোলো থেকে এবং শেষ হবে বিয়ানব্বইতে গিয়ে কেননা একটা কন্ডিশান দাঁড় করেছে যে বলবেন যে ভাই এটা তো বারোর পরে তেরো কেন হলো না তেরো সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য না অর্থাৎ শুধু মধ্যবর্তী হইলে হবে না চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হইতে হবে তাহলে আমার বারোর পরে চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে ষোলো এবং ছিয়ানব্বই এর আগে চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে হচ্ছে বিরানব্বই সুতরাং এর পদ সংখ্যা কত হবে পদ চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হবে কতটি এর পদ সংখ্যা হবে শেষ পদ লক্ষ্য করুন তাহলে শেষ পদ কত বিরানব্বই এবং এবং তার শুরুর পদ হচ্ছে ষোলো কেন ষোলো কেননা বারো শুরুর পদ হলেও বলছিল মধ্যবর্তী বারো বাদ যাবে এবং ছিয়ানব্বই বাদ যাবে তাহলে লাস্ট পদ হবে বিরানব্বই আর প্রথম পদ হবে হচ্ছে ষোলো তাহলে বিরানব্বই থেকে ষোলো গেলে থাকে হলো ছিয়াত্তর এবং প্রতিপাদে বৃদ্ধি হলো চার তাহলে প্লাস হলো ওয়ান তার মানে উনিশ প্লাস এক হলো বিশটি এই মোট বিশটি পদ এখানে আছে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন যদি এই মধ্যবর্তী না বলে এই জায়গাটা বলে দিত বারো এই এবং মধ্যবর্তী না বলে কোশ্চেনটা যেরকম বলে দিত যে বারো থেকে ছিয়ানব্বই খুব লক্ষ্য করেন এবং না বলে বলতো বারো থেকে ছিয়ানব্বই এর মধ্যবর্তী না বলে বলতো পর্যন্ত লক্ষ্য করুন
তো লক্ষ্য করুন এখানে শেষ পদ 96 শুরুর পদ হচ্ছে 12 আর প্রতিপদে বিধি হচ্ছে 4 সূত্রে প্লাস 1 তাহলে 84 ভাগ 4 প্লাস 1 মানে মোট 22 টি পদ আছে তো দেখেন ও অ্যানসারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল বন্ধুরা আশা করি আপনি এই পদ সংখ্যা নির্ণয় বা পদ সংখ্যা কখন নির্ণয় করতে হবে টপিকস আপনি বুঝতে পেরেছেন তবে এটার জন্য অবশ্যই আপনাকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন কোশ্চেন সলভ করতে পারেন এবং বাজারে আমার বিজনেস প্রিলিমিনারি ম্যাথের গাণিতিক যুক্তির ক্যারিয়ার এক্সপার্ট গাণিতিক যুক্তি একটা বই বাজারে আছে আপনি এই এই কষ্ট করে এই এই বইটা আপনি কালেক্ট করে ফেলবেন এবং এখান থেকে আমি চেষ্টা করেছি যে খুব অল্প সংখ্যক সিলেক্টেড ম্যাথ যেগুলি যারা অনেক দুর্বল ম্যাথের তারা আসলে অনেকগুলো ম্যাথ করে ধরে রাখা সম্ভব না সুতরাং তাদের জন্য শুধু এই বইটি আপনি বইটি সংগ্রহ করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন লাইক করুন এবং অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তীতে আপডেট কোনো ভিডিও আসলেই আপনি সাথে সাথে এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো ভালো থাকুন সে পর্যন্ত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম 